মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কিন্তু একটা বড় সড়ক ঘোষণা আমরা লক্ষ্য করতে পারছি এনসিপিসিআর থেকে কিন্তু একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে যেখান থেকে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট টু সেটা যে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সেটা শিশুর শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে শিক্ষার অধিকারটাকে কিন্তু কোনো না কোনোভাবে এখান থেকে ভায়োলেশন করছে বা কোথায় এটাকে পরিপূর্ণ বা সহায়ক হিসেবে গণ্য হচ্ছে না ন্যাশনাল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস থেকে একটা যে ঘোষণা বা একটা রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে সেখান থেকে পরিষ্কার বলা হচ্ছে যে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে একটা রায় বেরিয়েছে যেখানে বলা হচ্ছে যে আর টিই অর্থাৎ রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট যেটা দু হাজার নয় কোনোভাবে মান্যতা পাচ্ছে না বা কোথায় ওনা কোথায় এটাকে যে শিশুদের সঙ্গে তাদের যে এডুকেশনের যে অধিকার শিক্ষার অধিকার সেটাকে কোনো না কোনোভাবে কিন্তু এখানে এটাকে ভায়োলেট করছে এবং এই ঘোষণায় বলা হয়েছে একটা এস করা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে সেই এস থেকে যে নির্দেশ বেরিয়েছে বলা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা স্টেট এবং ইউনিয়ন টেরিটরি অর্থাৎ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রত্যেকটা জায়গা থেকে যেখানে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধের জন্য একটা সুপারিশ করা হয়েছে এবং সেই মাদ্রাসাগুলিতে যেখানে নন মুসলিম শিশুরা রয়েছে তাদেরকে সেখান থেকে বের করে এনে ট্রেডিশনাল যে শিক্ষা ব্যবস্থা এডুকেশন সিস্টেম সেখানে তাদেরকে এডমিশন করানোর জন্য সুপারিশ করা হয়েছে এখন দেখার হচ্ছে যে সুপ্রিম কোর্ট থেকে বা যে এই এস যে নির্দেশ বেরিয়েছে তার পরবর্তী পদক্ষেপ কি হয় সেটাকে কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হয় সেটাকে কতটা অ্যাপ্লিকেশনে আনা যায় সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা আইনিগত ব্যাপারটা জানি না কিন্তু এনসিপিসিআর থেকে যে রিপোর্টটা বের হয়েছে সেখানে কিন্তু পরিষ্কার বলা হচ্ছে কি বলা হচ্ছে ন্যাশনাল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস অর্থাৎ এনসিপিসিআর ইজ এ স্টেটুইটারি বডি কনস্টিটিউটেড আন্ডার সেকশন থ্রি অফ কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস অর্থাৎ সিপিসিআর এক্ট টু to protect the child rights and other related matters in the country the commission is further uh, mandated to monitor the proper and effective implementation of juvenile justice care and protection of children jeta ke je jeta act 2015 and right to free and compulsory education man rte act 2009 ncpcr act 2005 Inquiries into complaints and takes SOMO to organizations in relation to deprivation and violation of child rights. Bolt say, the Madrasa Shikha Bavasar Moddu Diyaj Shishura Parashna Kort Chhe, Muslims ra, abong non-Muslim jara roe chen, tadir, the production abong child rights, the education rights roe chhe, shetak e violation kora ho chhe, bolo idhonagi dhekta. বক্তব্য এখান থেকে পরিষ্কার উঠছে আমরা যেটা বলছিলাম যে ভায়োলেশন অফ চাইল্ড রাইটস বলা হচ্ছে দ্য রাইট টু এডুকেশন আর টি এক্ট টু থাউজেন্ড নাইন ইজ গ্রাউন্ডেড ইন দ্য বিলিফ এইচিভিং ভ্যালু সাচ এ ইকুয়েলিটি সোশ্যাল জাস্টিস অ্যান্ড ডেমোক্রেসি ইজ অনলি পসিবল থ্রু দ্য প্রভিশন অফ ইনক্লুসিভ এডুকেশন ফর অল হাও এভার এ কনফ্লিকশন পিকচার বিটুইন ফান্ডামেন্টাল রাইট অফ চিলড্রেন অ্যান্ড রাইট অফ মাইনরিটি কমিউনিটিজ হ্যাজ বিন ক্রিয়েটেড The exemption of religious institutions from RTE Act 2009 led to exclusion of children attending only religious institutions from the formal education system under the RTE Act 2009. Thus, while Article 29 and 30 protected minority rights, children in these schools were deprived of equal access to equality education under uh, the RTE Act. What was intended to empower children ultimately created new layers of deprivation and discrimination due to wrong interpretation. The RT Act enabling tool become a tool of deprivation and discrimination. I can say that the right to the law of 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 the law এই দু হাজার নয় আর টি রাইট টু এডুকেশন একটা যা বলা হয়েছে সেটাকে কিন্তু পরিপূর্ণতা দিচ্ছে না এটা বলা হচ্ছে এখানে পারফেক্টলি এটাকে মানা হচ্ছে না এবং মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এটা সম্ভব না এই ধরনের কিন্তু একটা বক্তব্য উঠে আসছে এখানে অর্থাৎ দীর্ঘদিন্দ্র কিন্তু বলা হচ্ছে আসামেও আমরা দেখলাম যে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধের জন্য আসাম সরকার কিন্তু বলছে এবং এটা এস যে রিপোর্ট বেরিয়েছে সেই রিপোর্টে বলা হচ্ছে যে স্টেট এবং ইউনিয়ন টেরিটরিজ তাদেরকে এখানে বলা হচ্ছে যে এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য যদিও এটা আইনি কি ব্যাপার রয়েছে সেটা আমরা দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারছি না এখান থেকে তবে আমাদের কাছে যে কপিটা আমরা পেয়েছি একটা সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা পেয়েছি যে 
এই মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ট্রেডিশনাল যে বাচ্চাদের শিক্ষার যে অধিকার দু সেটাকে ভায়োলেশন করছে বাচ্চারা তাদের সঠিক শিক্ষা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে এবং মুসলিম এবং নন মুসলিম স্টুডেন্টদেরকে তাদেরকে ট্রেডিশনাল স্কুলগুলিতে ভর্তির জন্য এখানে সুপারিশ করা হয়েছে এটা হচ্ছে কথা যদি এটা একটা বড় সড়ো ঘোষণা হতে পারে একটা এসএলপি রেগিস্ট এটা বারবার কথা উঠছিল সারা দেশে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন তোলা হচ্ছিল যে শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে কি রাখা উচিত হবে এবং এটা নিয়ে কিন্তু বারবার কথা উঠছে এইগুলি নিয়ে যে জাতীয় সরকার এবং শিক্ষা দপ্তর কেন্দ্রীয় মন্ত্রক সেখান থেকে বারবার বলা হচ্ছে যদি এসএলপির রিপোর্টটা আমরা তুলে ধরলাম এখানে এখানে বলা হচ্ছে একই কথা যে নন মুসলিম স্টুডেন্টদেরকে যারা আছে গ্রামে গঞ্জে যেখানে আশেপাশে স্কুল নেই সংখ্যাটা খুব কম খুব কম জায়গাগুলিতে উত্তরপ্রদেশের মধ্যে মতো জায়গাতে এখানে রয়েছে বিহারে রয়েছে অন্যান্য জায়গাতে রয়েছে ত্রিপুরা বা আগরতলা আমাদের রাজ্যের মতো জায়গাতে রয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই কারণ এই সংখ্যাটা থাকার কথা নয় কারণ আশেপাশে প্রত্যেকটা এলাকাতে এক দেড় কিলোমিটারের মধ্যে কিন্তু স্কুল রয়েছে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের মাধ্যমে বা সিবিএসসির আন্ডারে স্কুল কিন্তু রয়েছে যথেষ্ট স্কুল রয়েছে যেখানে স্টুডেন্টসদের অভাবে স্কুল বন্ধ করতে হচ্ছে এমন একটা জায়গাতে সেখানে মাদ্রাসাতে নন মুসলিম স্টুডেন্টসরা পড়ছে এই ধরনের কিন্তু উন্মোচন আমাদের কাছে নেই বললেই চলে কিন্তু যারা মুসলিম স্টুডেন্টসরা রয়েছে তাদেরও এই আরটিইতে তাদের শিক্ষাটাকে তাদের সুরক্ষা যে চাইল্ড প্রোটেকশন সুরক্ষার কথাটা সেটাকেও কিন্তু ভায়োলেশন করছে বলে এটা এখানে স্পষ্ট বলা হচ্ছে এই রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যাক সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং জাতীয় ক্ষেত্রে এটা নিয়ে যারা মুসলিম কমিউনিটির যারা শিক্ষাবিদরা রয়েছেন যারা সিস্টেমে রয়েছেন তাদের বক্তব্য কি এবং স্টেট গভর্নমেন্ট তাদের কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে কারণ বিভিন্ন স্টেটে বিভিন্ন গভর্নমেন্ট রয়েছে তারা এটাকে অ্যাকসেপ্ট করবেন কিনা সেটা নিয়েও কিন্তু প্রশ্ন রয়েছে এখন এই বিষয়টি যেহেতু স্পষ্ট তথ্য নেই আমরা কোনো একজন অ্যাডভোকেট বা কারোর কাছ থেকে শিক্ষা দিকের কাছ থেকে এই ধরনের বক্তব্য নিলে সেখান থেকে আমাদের বিষয়টা স্পষ্ট হবে তবে আমরা একটা প্রাথমিক একটা কনসেপ্ট বা একটা প্রাথমিক ধারণা আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমাদের সঙ্গে থাকুন অবশ্যই যারা আমাদের নতুন করে দেখেন বিভিন্ন ইনফরমেশনের জন্য বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলি যারা দেখেন বাট আমাদের সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যারা আজকে নতুন দেখছেন তারা অবশ্যই আমাদের সাবস্ক্রাইব করতে পারবেন